패션부터 뷰티 에르기까지 현 시대 여성들이 가장 사랑하는 브랜드 샤넬과 디올 여성들의 로망이자 전 세계가 주목하는 영원한 라이벌 샤넬과 디올의 특별한 향기 아이템들을 소개할게요 안녕하세요 오늘은 영원한 라이벌 샤넬과 디올의 브랜드별 대표 향기 아이템들을 소개하려고 해요 샤넬과 디올은 패션부터 뷰티 에르기까지 다양한 상품을 출시하고 있는 명품 브랜드인데요 여성들의 워너비 백 1순위는 샤넬이 부동의 1위를 지키고 있는 편이지만 뷰티 분야는 조금 이야기가 다른 것 같아요 화장품의 경우 각 브랜드의 품목별로 선두주자 제품이 다르거든요 립밤 하면 일명 국민 립밤으로 불리고 있는 디올 립글로우가 5위에 있고 쿠션 하면 케이스 위에 로고 하나로 여심 제대로 사로잡고 있는 샤넬이 우위에 있는 것 같아요 가격대 허들이 높은 부티크 제품과는 다르게 두 브랜드의 뷰티 제품은 여성들이 한 번쯤은 접해볼 수 있는 브랜드인데요 샤넬의 향수 하면 넘버 5를 떠올리시는 분들이 많으실 테고 디올의 향수는 미스 디올을 떠올리시는 분들이 많으실 거예요 두 가지 향수는 대중을 타겟으로 하고 있다 보니 모든 매장에서 판매 중인 브랜드의 시그니처 향기이기도 하죠 그런데 샤넬과 디올 모두 일부 매장에서만 판매 중인 프리미엄 라인이 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 샤넬과 디올의 프리미엄 프레그런스 라인을 포함해 제가 애정하는 각 브랜드의 매력적인 바디 아이템까지 함께 소개해드릴 예정이니까 흔하지 않은 특별한 향기나 의미 있는 선물을 찾고 계셨다면 이번 영상 끝까지 시청해주세요 그럼 첫 번째 향기 소개해드릴게요 첫 번째로 소개해드릴 브랜드는 샤넬이에요 샤넬 향수는 시트러스, 그린, 플로랄, 아로마틱, 우디, 앰버 총 6가지 계열로 나뉘어져 있어요 샤넬 가드니아는 플로럴 계열의 향기로 레즈 엑스클루시브드 라인 중에서도 여성분들의 많은 사랑을 받고 있는 향기 중 하나예요 가드니아는 코코 샤넬의 모자, 단추, 주얼리 위에서 늘 함께하던 까멜리아에서 영감을 받아 만들어진 향수인데요 사실 백색의 까멜리아는 아름다운 꽃 모양과 다르게 향기가 없는 꽃이에요 코코 샤넬의 상징이자 그녀가 가장 좋아하는 까멜리아를 떠올리며 연상되는 향기로 만들어진 향수거든요 가드니아는 자스민과 오렌지 블러썸 향이 더해진 이름처럼 여성스러운 분위기가 느껴지는 싱그러우면서 풍부한 플로럴 계열의 향기이고 샤넬의 향수에서 느껴지는 무드답게 관능적인 느낌으로 마무리되는 향수예요 샤넬 레즈 엑스클루시브드 라인의 향수는 75mm와 200mm로 출시되고 있고 오늘 제가 보여드리는 사이즈는 75mm 제품이에요 마그네틱 캡으로 여닫는 게 쉽고 75mm가 그립감이 좋아서 편하게 사용하기 좋더라고요 향수는 오픈하고 나면 빠르게 변형이 될수 있다 보니 저는 큰 사이즈의 향수는 되도록 사용하지 않는 편이에요 자스민 향기를 좋아하는 저로서는 같은 라인의 바디 제품이 없다는 게 아쉽지만 향기 지속력이 오래가는 편은 아니다 보니 비슷한 계열의 바디 제품과 함께 사용해도 좋더라고요 저는 디올의 자스망 대장주 바디크림과 함께 사용하고 있는 향수인데요 두 가지 다 자스민을 베이스로 하고 있는 향기이다 보니 자연스럽게 레이어드하기 좋은 향기더라고요 디올의 자스망 대장주는 달콤한 플로럴 계열의 향기라면 샤넬 가드니아는 관능적인 무드의 자스민 향기예요 그렇다 보니 연령대가 어린 분들보다는 30대 이상부터 잘 어울릴 무드의 향기이고 계절을 타지 않는 플로럴 계열의 향기를 찾는 분들 그리고 달달한 플로럴 향기를 선호하지 않는 분들에게 추천하고 싶은 향수예요 제가 바디 제품 마니아인 만큼 바디 제품 또한 빼놓을 수 없죠 세계적인 아이콘으로 거듭난 샤넬의 시그니처 넘버 5 넘버 5의 탄생기는 가브리엘 샤넬이 조향사에게 여성을 위한 향수 여인의 향기를 만들어 달라고 부탁하며 조향사가 제안한 향수 샘플 중 샤넬에게 행운의 숫자를 상징하는 다섯 번째 샘플을 선택해 향수의 이름 또한 자연스럽게 넘버 5가 되었는데요 샤넬 넘버 no. 5는 당시 향수의 전통을 무너뜨린 혁신적인 작품이자 한 세기가 지난 지금까지도 전 세계에서 가장 많은 사랑을 받고 있는 향수예요 그만큼 이미 넘버 no. 5는 많은 분들에게 익숙해진 제품인데 
개인적으로 넘버5 라인 중에서 가장 추천하고 싶은 제품이 바디크림이기도 해요. 샤넬 넘버5 바디크림은 장미와 자스민을 베이스로 한 매혹적인 플로럴 부케 향기인데요. 향수의 혁신적인 향기를 바디크림으로 구현해내 향수와 거의 흡사한 향기를 지니고 있는 제품이에요. 보통 바디 제품은 제형이 다르다 보니 어쩔 수 없이 향수 제품과 향기의 갭이 커지기 마련인데요. 샤넬의 넘버5 바디크림은 신기하게도 향수에서 느껴지는 파우더리하면서 관능적인 향기를 그대로 느낄 수 있는 지속력 좋은 향수 같아요. 게다가 크림 타입은 향기 지속력만큼 보습력도 오랜 시간 지속되다 보니 넘버5 향기는 바디 로션보다 바디 크림을 더 추천드리고 싶어요. 크림 타입이지만 끈적임 없이 빠르게 흡수되는 타입이라 흡수력이 빠른 바디크림을 선호하는 분들에게도 추천드려요. 단점이라면 몇년 전에 케이스가 리뉴얼이 되면서 캡 디자인이 이전 제품과 달라졌는데요. 밀폐를 완벽하게 해주기 위해 여닫는 부분이 디테일해진 것 같은데 이 부분을 잘 맞춰서 뚜껑을 닫아야 한다는 게 살짝 불편하다는 점을 제외하면 만족스러운 제품이에요. 넘버5 라인은 향수와 바디크림 외에도 샤워젤, 바디솝까지 출시되고 있는 제품이다 보니 향기 지속력을 높이고 싶은 분들은 바디라인도 함께 사용해보시면 좋을 것 같아요. 바디크림이다 보니 제형 특성상 저도 가을, 겨울에 사용하는 제품이라서 그런지 가을, 겨울이 다가오면 아 넘버5 바디크림 계절이 다가왔네? 라는 생각이 들더라고요. 다음은 디오를 대표하는 시그니처 향기들을 소개해드릴게요. 그리디올은 크리스찬 디올의 대담함을 담은 향기이자 디올의 아이코닉한 그레이 컬러를 후각적으로 표현한 향기예요. 그리디올은 플로럴 시프럴 로트에 무디 계열이 더해진 향기로 남녀 모두 사용하기 좋은 젠더리스 향수예요. 제품명처럼 그레이에서 보이는 미묘함이 느껴지면서 디올 하우스에서 추구하는 모던하며 대담함이 더해진 다채로움이 느껴지는 향기예요. 라 콜렉션 프리베에서 제가 가장 좋아하는 향기는 다들 아시다시피 자스망 대장주인데요. 개인적으로 진하고 무거운 향기를 선호하지 않다 보니 늘 자스망 대장주 바디크림을 사용하고 있거든요. 그런데 항상 비슷한 향기를 접하다 보면 가끔씩 다른 향기를 맡아보고 싶은 날이 생기는데 그럴 때 생각나는 향기가 꼭 그리디올이에요. 플로럴 로트에 우디함이 더해져서 시크함과 잘 어울리는 향기거든요. 엠버서더인 한소희님의 이미지와 정말 잘 어울리는 향기예요. 저는 향수처럼 외출하기 전에 뿌린다기보다 룸 스프레이 대용으로 사용하는 편인데 분위기를 바꿔주고 싶을 때 기분 전환용으로 사용하기 좋더라고요. 그리디올은 향기 자체가 강하다 보니 바디크림 또한 지속력이 좋아서 향수가 따로 필요 없을 정도예요. 그리디올은 오히려 바디크림보다 잔향으로 남는 향수 향기가 편안하더라고요. 후각은 여러 감정이나 추억과 직결되는 감각이잖아요. 그래서 그런지 그리디올은 맑고 화창한 날보다 습도가 높은 흐린 날씨에 주로 떠오르는 향기더라고요. 앞서 소개한 샤넬 넘버5와 마찬가지로 향의 지속력을 더 오랫동안 유지하고 싶다면 같은 라인으로 출시된 샤워젤 또는 헤어미스트, 바디로션이나 바디크림을 함께 사용하셔도 좋을 거예요. 디오라우스의 감각적인 무드가 느껴지는 젠더리스 향기를 찾으셨거나 탑, 미들, 바텀, 그리고 잔향의 변화까지 느낄 수 있는 특별한 향기를 찾으셨다면 라 콜렉션 프리베 크리스찬 디올의 그리디올을 추천드려요. 가을, 겨울이 다가오면 떠오르는 디올의 아이코닉한 향기죠. 디올 자도르에 디올의 자도르 향기를 처음 맡았을 때 세상에 이렇게 고급스럽고 신비로운 향기가 있다니 라는 생각이 들었었거든요. 정말 어릴 때 맡았는데도 불구하고 관능적이다, 무겁다 라는 느낌보다 고급스러움이 먼저 떠오르는 향기였어요. 자도르 광고 그 자체처럼 누구나 단번에 매료될 수 있는 향기예요. 그렇다 보니 개인적으로 오일 타입을 선호하지 않지만 가을이 되면 늘 사용하게 되는 제품이 바로 자도르 바디오일이에요. 베스앤 바디 제품은 은은한 향기를 머금어 향수보다 단독으로 즐기기 좋은 제품이 많은데요. 향수는 단번에 잊을 수 없는 강렬함을 선사하지만 바디 제품은 오랫동안 은은하게 향기를 즐길 수 있다는 장점이 있어요. 제가 바디 제품을 좋아하는 이유이기도 하고요. 헤어와 바디에 모두 사용할 수 있는 제품인데다 오일 타입이지만 가볍고 끈적임이 없다 보니 편안하고 기분 좋은 향기로 힐링하면서 혈액순환을 해주기 좋은 제품이에요. 단점이라면 유리병에 든 스프레이 보틀이라 분사를 하고 나서 병을 다시 집을 때 미끄럽다는 점. 
하지만 이만큼 부드럽게 발리면서 실키하게 마무리되는 향기 좋은 바디오일이 없다 보니 단점까지 커버하고 사용하게 되는 마성의 바디오일이에요. 자도로 바디오일도 넘버5와 마찬가지로 봄, 여름보다는 가을, 겨울에 사용하게 되는 제품인데요. 제형도 제형이지만 클래식함과 동시에 오리엔탈적인 분위기가 느껴지는 향기이다 보니 관능적인 모드를 제대로 즐기고 싶다면 가을, 겨울이 베스트인 향기이더라고요. 자도르는 디올 하면 떠오르는 독창적인 시그니처 향기로 매력적인 향기의 헤어미스트를 찾으셨거나 향기 좋고 무겁지 않은 바디오일을 찾으셨던 분들에게 추천하고 싶은 제품이에요. 오늘은 샤넬과 디올을 대표하는 시그니처 향기 아이템들을 소개해드렸어요. 시각적인 이미지는 힘이 세지만 향기는 오랫동안 기억에 남는다고 하잖아요. 브랜드나 기업들이 고유의 향기를 사용하는 이유가 그 이유이기도 하죠. 사람의 감정은 냄새에 의해서 영향을 받는다고 해요. 미국의 부동산 매매 의령 중에 집을 빨리 팔고 싶다면 빵을 굽는 냄새를 풍겨라 라는 말이 있을 정도거든요. 부드럽고 기분 좋은 향기로 인해 계약이 성사될 확률이 높다는 걸 나타낸 말이에요. 오감 중에서도 후각은 특히 인간의 욕망을 숨김없이 드러내는 감각인 것 같아요. 브랜드나 매장에서도 그런 부분을 잘 캐치해내 시그니처 향기를 만들어내는 것 같고요. 오늘 소개한 샤넬과 디올의 향기 아이템 중 평소 저와 비슷한 계열의 은은한 향기를 선호하는 분이라면 가장 추천하고 싶은 향기는 샤넬의 가드니아예요. 계절과 날씨의 영향을 덜 받는 플로럴 계열의 향기인 만큼 모던하면서 여성스러운 향기를 찾는 분들에게 가장 추천하고 싶은 향기예요. 그럼 오늘 소개한 아이템 중 궁금했던 아이템이 있으셨다면 쇼핑하기 전 도움이 되길 바랄게요. 오늘도 시청해주셔서 감사드리고 다음 영상에서 만나요. 모두 득템하세요.